euh, Anaïque Bouris, vous êtes réalisatrice et vous venez de finaliser une série documentaire intitulée « Révélateur, portrait d'agence photo » qui sera diffusée cet automne. Pouvez-vous nous raconter la genèse de ce projet Comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux agences photo Alors, je suis euh, dans un premier métier, je suis iconographe dans l'édition. Les agences sont des, 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 des mes interlocuteurs euh, dans, dans mon métier d'iconographe. C'est pour ça que je connais bien leur histoire et leur fonctionnement. Euh, et parfois, dans certaines que, que j'ai choisies, euh, c'est vraiment des relations qui, euh, avec certains, certaines équipes qui ont 20 ans, qui datent de plus de 20 ans. Donc, je, je connais bien leur évolution. Et c'était une. C'est les tribunes de. Dans la libération, les tribunes qui ont été euh, écrites par le CLAP alertaient sur, euh, sur les problèmes liés euh, aux photographes et euh, aux expositions, au manque, euh, enfin, au, au manque de budget. Euh. Et finalement, que la photographie avait été énormément exposée, énormément valorisée, mais pas, pas professionnellement, et qu'il y avait un vrai problème de soutien. Donc ça, c'était vraiment euh, prégnant. Et en parlant avec Antoine Martin, qui est le producteur de la série. On en a parlé de, de cette tribune au moment où elle est, où elle, elle est parue dans l'IB. Et, euh, et il était très, très étonné des différences effectivement, de fonctionnement par rapport au cinéma. Il euh, n'y a pas de CNC de la photographie, il n'y a pas de soutien. Euh, le, le ministère a juste une délégation, le ministère de la Culture. Il enfin, n'y a, a pas grand-chose. Tout le monde euh, travaille. Enfin, extrêmement créatif, trouve des solutions, mais euh, c'est des professions vraiment en danger, aussi bien les photographes que les agences photo. Donc, euh, donc je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait faire quelque chose euh, pour montrer ça, mais qui, qui, qui soit... Euh, qui, qui... Et donc l'idée m'est venue de montrer le travail des photographes à travers l'agence photo, c'est-à-dire de montrer qu'il y avait un soutien comme une logistique, une agence qui, euh, qui distribue des photographies aux professionnels qui... et montrer les différents métiers depuis, euh, depuis l'agent, depuis euh, les gens qui corrigent les photos, les gens qui les vendent euh, dans différentes agences. J'ai choisi six agences euh, parmi celles avec lesquelles j'avais l'habitude de travailler, mais surtout je voulais qu'elles soient euh, chacune différente, qu'on puisse voir des, 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 des groupes, des familles différentes. Alors, il n'y en a pas sept, il y en a six. C'est six fois 26 minutes par agence. Enfin, 26 minutes par agence, ça fait euh, euh, trois heures de programme télé sur le sujet. Ce qui, est, euh, ce qui a laissé quand même la place de faire ces portraits d'agence photo dans lequel il y a les différents métiers et plusieurs exemples de photographes au travail. De photographes au travail avec l'agence et euh, sur le terrain. D'accord, donc c'était justement ma, ma question à venir. Hein. Donc, euh, vous êtes parti à la rencontre de, de ces six agences et collectifs, l'occasion de, de présenter plusieurs structures, mais aussi plusieurs métiers. Qu'est-ce qu'on va découvrir au cours de cette série de documentaires Alors, On va découvrir justement que le photographe n'est pas seul qui est accompagné, qui a une logistique, et qui a une logistique pas seulement... Euh, formel, mais euh, on voit, euh, on voit co comment, euh, comment l'éditeur, le, le, entre guillemets, va aider le photographe à travailler sur ses images, à l'aider à recentrer des sujets, à l'aider à trouver des, des commandes, à aller au front, à sa place parfois. Euh, pour, euh, on va voir euh, des métiers qui qui sont parfois des métiers, euh, c'est derrière un écran aujourd'hui, enfin, qui, qui, qui travaillent sur la qualité des images et qui vont chercher des clients. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a tous ces métiers, on va voir euh, des montages d'exposition, des, des... on va voir quelques clients aussi, comment on fait un livre avec, suivre le parcours d'une image qui a été euh, proposée par une agence pour faire la couverture d'un livre. Parce que ça va devenir jusqu'à la publication et les échanges entre l'iconographe à l'intérieur de la maison d'édition et l'agence qui donne son, son, son accord pour le recadrage, pour voir si tous les, les, les droits sont bien disponibles, 
ce que la personne représentée a bien donné son accord pour faire une couverture à l'international. Des choses comme ça. Des... Mais c'est pas, c'est pas le, c'est le cœur de la chose. Mais il y a aussi beaucoup euh, de portraits de photographes euh, sur le terrain. Euh, on ne passe pas 26 minutes derrière des écrans. C'est des rencontres vraiment avec, euh, avec des histoires et surtout avec justement face à, à tous ces problèmes, euh, face à, à, à l'envie de continuer et, et comment chacun invente des solutions pour persister. Et oui, parce que donc vous avez interrogé ces professionnels qui évoluent dans, dans un contexte difficile. Comment avez-vous perçu et retranscrit cette situation fragile Eh bien, à chaque fois, euh, j'ai laissé les gens à l'intérieur de, de, de l'agence exposer eux-mêmes les, les, les propos, puisque moi, je n'interviens pas. J'ai posé des questions, mais c'est vraiment... Euh, on a interrogé... Euh, les dirigeants des agences en plateau, on leur a posé des questions et on a demandé à chacun de, de, de définir quelle était leur perspective, quels étaient les problèmes et quelles étaient les, les, les solutions qu'ils qui, qui, qu avaient trouvées ou qu'ils étaient en train de chercher. C'est le cas dans chaque agence, vraiment. Alors, effectivement, l'AFP, c'est un peu à part parce que c'est énorme. Euh, ce n'est pas tout à fait les, 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 les mêmes enjeux, mais, euh, mais ils en ont d'autres qui sont d'aller vers des sujets plus au long cours. Euh, pourquoi pas enfin, c est, c est, ch Chacun a vraiment apporté son identité et c'est ça que, que je voulais montrer. Chaque agence est différente et apporte des solutions différentes. Oui, parce qu'effectivement, une agence comme l'AFP, Roger Violet ou, ou l'agence Vue ou même Signature, on n'est pas du tout sur les mêmes structures, donc pas les mêmes problématiques, pas les mêmes moyens non plus. Euh... Non, 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 pas les mêmes moyens. Et euh, alors, je dirais, à chaque fois, c'est le même métier, mais avec des solutions différentes et un passé différent. Qu'est-ce qui ressort de tout ça, finalement Qu'est-ce que vous avez alors... ressenti alors moi, j'ai ressenti, enfin, j'étais vraiment impressionnée par ça, et ça c'est général, une générosité incroyable, un amour du métier. Euh, euh, pour l'instant, j'ai présenté, euh, présenté les, 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 chaque épisode à chaque agence. L'autre jour, on était chez lui, et il y avait des stagiaires qui étaient là, ils étaient morts de rire. Enfin, de, 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 alors c'est pas une... ça se veut pas, une, ça se veut pas drôle, mais ça se veut quand même de prendre des choses de, 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 du côté de la vie et de, et de, la, de la créativité, vraiment. Quelque chose d'assez euh, spontané, vif, généreux, euh, vraiment des gens passionnés et passionnants. Et avec beaucoup d'humilité, j'ai trouvé. Euh, que ce soit dans une structure aussi euh, petite que, que Signature, que l'AFP. L'AFP, on a été reçu aussi... Euh, d'une façon incroyable, alors qu'ils étaient extrêmement... Ils sont, ils sont sur le coup, 24 heures sur 24. Euh, moi, je peux dire, quand je suis allée voir Marielle Eudes la première fois, elle, qui est la directrice photo au Monde, elle me dit, bon, bah alors, il faudrait absolument que vous alliez jouer à Lisbon, voir notre bureau Afrique et tout ça. Alors, j'étais là, oh, bah, écoutez, euh, j'ai pas tout à fait ces mots moyens là euh, C'est... Une série ambitieuse, certes, mais avec des moyens assez petits. Je ne vais pas pouvoir faire ce genre de choses. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on tente le coup de toute façon Donc, on a trouvé des solutions. Et puis, des solutions, une fois qu'on a mis le pied à l'AFP, tout le monde était disponible. Je crois qu'on a tout tourné à l'AFP. Parfois, on avait quatre interviews dans la journée. La, la, aussi bien la, la, la médecin du travail qui nous parlait des risques de enfin, PTSD. Euh, et Patrick Baz était là, un photographe de guerre, il était là, comme par hasard à Paris, alors qu'il est basé au Liban. On est allé euh, à trois rues de là, l'interviewer dans un bureau. Enfin, et c'était extrêmement généreux. Et ils avaient envie, euh, voilà, ils avaient envie comme les autres. Alors, on, on connaît déjà bien l'extrême générosité euh, de tendance floue, mais. Euh, ils étaient formidables, c'était 
Moi, c'est pareil, la première réunion du mercredi soir où je suis allée, j'étais un peu impressionnée. Et bien, je ne suis pas allée toute seule, j'y suis allée avec le producteur, parce que je disais, euh, toute cette bande de mecs, là, 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 là. Et, euh, et non, ils ont été charmants, ils ont donné de leur temps. Moi, j'ai tourné sur 3-4 mois, il a fallu euh, à chaque fois euh, faire coller les, les, les emplois du temps. Parce que, évidemment, moi, je, je dépendais de leur propre emploi du temps des actions qu'ils avaient, un vernissage, un montage d'expo, euh, un lancement de ceci, enfin des, des réunions. Euh, et, et donc moi, je, je devais me caler sur, sur leurs emplois du temps et c'était formidable, ils étaient disponibles. Alors, c'est vrai que donc, dans, ces, dans, dans cette série documentaire, c'est beaucoup de rencontres. Euh, Est-ce qu'il y en a une qui vous a plus marqué que les autres, ou en tout cas particulièrement marqué euh, Alors, euh, je, je, je pense que l'interview qui m'a le plus, enfin, où j'étais le, le plus impressionnée, euh, c'est euh, justement à l'AFP, quand ils, ils m'ont expliqué qu'ils qu ils avaient, ils, ils avaient plusieurs photos de jeunes photographes syriens qui étaient réfugiés à Paris et qui continuaient à travailler pour l'AFP et qui avait fait partie d'un staff de photographes qui étaient tout jeunes, ils ont commencé à 16 ans sur le terrain. Donc moi j'ai rencontré un de ces photographes qui s'appelle Zakaria Abdelkafi euh, et qui m'a parlé de son, son métier à, de son métier à Paris. Euh, il avait couvert euh, les gilets jaunes beaucoup sur les champs élysées et puis il disait euh, « c'est comme la guerre, mais c'est pas la guerre euh, ». Et euh, il a fait une photo un peu enfin, très célèbre qui a fait le tour du monde où on voit un policier. Alors là, c'était un premier, mais ce n'était pas les gilets jaunes. Euh, une photo qui a fait la une de toute la presse où on voit un policier en flamme. Donc il nous raconte cette histoire-là. Euh, et il est, il est très, très, très émouvant lui-même. Et à la fin de l'interview, donc il s'est déroulé pratiquement en français, pratiquement. Euh, et il, il a éclaté de rire à la fin. Et il me disait, ah oh là là, c'est ma première interview en français, je parle bien, je parle bien. Enfin, C'était plein de vie. Et ouais, là, j'étais vraiment très, très impressionnée. Euh, parce que c'est des choses que nous, on ne vit pas tous les jours. Les... Mais après, j'ai aussi été très impressionnée euh, par euh, la photographe Johan Lamulaire euh, de Tombus Flou, qui est une des dernières rentrées dans le collectif. On l'a suivie à Marseille sur le terrain. Et alors, elle est très très impressionnante. Elle, elle, elle avait organisé une séance photo dans les quartiers euh, avec des jeunes qui ont bien voulu se prêter à ses mises en scène, mais on l'a aussi suivi euh, dans le quartier de la rue d'Aubagne et tout ça. Elle tenait à témoigner de ce qui s'était passé à Marseille et on la voit dans les rues et tout à coup elle, elle interpelle un, un jeune mec, un magnifique mec plutôt prostitué et tout. Et elle, elle, elle l'interpelle pour faire, et elle lui propose de faire un portrait. Le mec se laisse faire. Et, il, et moi, j'étais persuadée qu'il se connaissait. Mais non, il ne se connaissait pas. Enfin, c est, c est... Il y a plein de choses comme ça. Euh, sur les photographes, en tout cas, ils sont. Et je pense que dans les agences, ils étaient assez contents aussi de voir comment leurs leur photographes travaillaient sur le terrain. 